ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റാണ് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റ് ഫോമുലേഷനിൽ എത്ര എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് സെവൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസിനും കൂടി ഒരു ഓ ഫുൾ ഓവർവ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ എന്താ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് ഫെസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ടെക്നോ എക്കണോമിക്കൽ അനാലിസിസ് പ്രൊജക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് സോഷ്യോ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എപ്രൈസർ അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് എലമെൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എല്ലാ അനാലിസിസും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു എസ് സിക്ക് എഴുതാൻ പാകത്തിന് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചില അനാലിസിസിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി എക്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോ ഇതിലെ കുറച്ച് അനാലിസിസുകൾ ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ടെക്നോ എക്കണോമിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഫിസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ എബൌട്ട് ഓൾ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് അവർ പ്രൊജക്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കറക്റ്റ് അനാലിസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അനാലിസിസ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നയൻ സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഫോമാറ്റിലാക്കി മാറ്റി അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാനേ മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓർ ടെക്നോളജി പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മസ് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് ഇത്രയും നയൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ഇനി ഓരോ സെക്ഷൻസിനെയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട്സ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ആണ് മെയിൻലി ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ നാല് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ നാല് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ പെരിഷബിൾ ടൈം ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ അത് വേറൊരാളുടെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കാം ഏ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലെവലാണെങ്കിൽ അത് വിളവെടുത്ത് റെഡിയായി നിൽക്കും എന്നാലേ നമുക്ക് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നത് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ചസൊക്കെ വരുമല്ലോ ആ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പെർഷബിൾ ടൈം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ റോ മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റ് പെർഷ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതെന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ
ചോയ്സ് ഓഫ് എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചൊരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇൻപുട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലേ യൂസ് ബൈ അതർ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് മീൻസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി നമ്മുടെ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ വലിയൊരു ടെക്നോളജി പോയി എടുത്ത് വലിയ മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലാൻ്റ് അത്രത്തോളം അത് എക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ പ്ലാനിലില്ലെങ്കിൽ അതൊരു റോങ് ചോയ്സ് ആയി മാറാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടെക്നോളജി ചൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആ നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് അതിൻ്റേതായ ഇൻപുട്ട്സ് അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ ടെക്നോളജിക്ക് മാച്ച് ആണോ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലെ നമ്മുടെ ആ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഉതകുന്നതാണോ അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്ക് ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതും തമ്മിൽ മാച്ചിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ യൂസ് ബൈ അതർ യൂണിറ്റ്സ് വേറെ ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുത്തേ തീരും പിന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് ടെക്നോളജി ആ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ആ ഒരു ഐഡിയയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് കിട്ടാൻ പറ്റും നോക്കണം പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ആ ഒരു ടെക്നോളജി കാരണം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അത്രത്തോളം മേ ബി വളരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈസ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലൊരു ടെക്നോളജി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലെ തേർഡ് സെക്ഷനാണ് പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ഈ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വോളിയം ഓർ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മാനുഫാക്ചർ ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഒരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓർ വോളിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിന് അനുസരിക്കും ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കപ്പാ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നും പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സിന് കൺസിഡറേഷനിൽ എടുത്തിട്ടാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ഫോം ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് പോളിസി അതിലിപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സെർട്ടൺ മിനിമം എക്കണോമിക് സൈസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ദർ ഇസ് എ സെർട്ടൺ മിനിമം എക്കണോമിക് സൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എക്കണോമിക് മിനിമം എക്കണോമിക്കൽ സൈസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടെക്നോളജിയും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി
ഒരുപാട് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ആ മാർക്കറ്റ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ഫോം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് പവർ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ പല റിസോഴ്സുകളും നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതെല്ലാം മാ അതിനെല്ലാം മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസും നമ്മുടെ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി നമ്മളുടെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവും ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വേസ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്ത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് പോളിസീസ് പോളിസിയുടെ അണ്ടറിൽ നമുക്കിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഏതാണ് ലാർജ് സ്കെയിലാണോ സ്മോൾ സ്കെയിലാണോ അപ്പോൾ അപ്പം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലുള്ള അതിലിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പം നമ്മളൊരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടറി ഏത് ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കണം ഏതൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഹെഡിങ് വായിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു റോ മെറ്റീരിയ റോ മെറ്റീരിയൽ നിയറസ്റ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻഫ്ലുവൻ ഡിസ്പോസൽ ലേബർ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ നോർമൽ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കണം നിയറസ്റ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് ആണോ നോക്കണം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐ ടി പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോ പാർക്ക് പോലുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് പവർ സപ്ലൈ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ഡിസ്പോസൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മളതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ എഫ്ലുവൻ്റ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എഫ്ലുവൻ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഇൻഡസ്ട്രി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ എഫ്ലുവൻ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് എഫ്ലുവൻസ് മേ ഹാവ് ടു ബി ഗിവൻ ഡ്യൂ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദ കെമിക്കൽ പ്ലാൻ സിമെൻറ്റ് പ്ലാൻ പേപ്പർ പ്ലാൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലാൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെൽ നമ്മളൊരുപാട് ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ലേബേഴ്സ് എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് അതിന് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരുപാട് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി നമുക്കൊരു കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഒന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണാറല്ലേ ചിലർ ധർണ നടത്തി അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കൺസിഡറേഷനിൽ എടുത്തിട്ട് വേണേൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കൺസിഡറേഷൻ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡറേഷനിൽ എട
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മെസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ലെക്സ് അല്ലേ അത്യാവശ്യം ഒരു അത്യാവശ്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ് ലെക്സ് അപ്പോൾ ഈ ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോപ്പ് മാത്രമാണോ ലെക്സിനുള്ളത് ഇല്ലല്ലോ ഷാംപൂ ഉണ്ട് വേറെ പല ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏരിയയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉണ്ട് സോപ്പ് ഉണ്ട് ഡിയോഡ്രൻറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കൂടുതൽ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനോട് ചിലപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മെഷീനറി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോപ്പും സോപ്പ് ജെല്ലും ഒക്കെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഈ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ബി മാർക്കറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഈ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ സൈസ് ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ടെക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ കൺസ്യൂമർ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്ലാൻ്റ് ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലാൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ആണ് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മാച്ചിങ് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിങ് അത്രയും ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് അതിൽ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് സൂപ്പർവിഷൻ എംപ്ലോയി മൊറൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ നമുക്ക് തരുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസി ആയിരിക്കും സർവീസസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂപ്പർവിഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എംപ്ലോയീസിന് അത്രയും നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ നല്ലൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ഡിസ് ഡിസൈൻ നല്ലൊരു ഫാക്ടറി ഡിസൈനോടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ മെയിൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാൽ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ് ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഓർ ഒറിജോണ്ടൽ ബിൽഡിങ് ആൻഡ് മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ബിൽഡ് പേര് തന്നെയുണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഗ്രൗണ്ട് ഒരൊറ്റ ഫ്ലോറെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് പരന്ന കിടന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെഷീനറീസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു ഫ്ലോർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തരംതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുക അഥവാ 
സെക്ഷനാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലുള്ള അപ്പോൾ മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിക്വേർഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ഇൻഡൻസി ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊസീജിയർ മേ ബി ഫോളോഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷീനറി ഇപ്പം നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മെഷീനറീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതും ഇറക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റിൽ ടെക്നോളജി ചൂസ് ചെയ്തു പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഫാക്ടറി ചൂസ് ചെയ്തു ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ചൂസ് ചെയ്തു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഓൾറെഡി ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് മേടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് അതിനോട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പാണ് അത് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ലൈക്ലി ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ടൈം ഡിഫൈൻ വേരിയസ് മെഷീനറി ആൻഡ് അതർ ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മെഷീനറി ഹവേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ട് മെഷീനറീസ് ഇൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഫങ്ഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോ ടൈമിൽ എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി വരും അതിന് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസ് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിന് ആവശ്യമുണ്ട് വേറെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെ മെഷീനേഴ്സ് മെഷീനറീസ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ എത്രത്തോളം ഹവേഴ്സ് മെഷീനറി ഹവേഴ്സ് വേണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു 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 ഓരോ ഫങ്ഷനും ഓരോ മെഷീനറീസ് ഓരോരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് പ്ലേ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ആ ഫാക്ടറി പ്ലേസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്കുലേറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് റിക്വേർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊജക്റ്റ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് അതേതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വരാം മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വരാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വരാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വരാം സം കൺട്രോൾസ് വരാം ഇൻറ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാന്റിന് വേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വരുന്നത് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ടാണ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു പ്ലാൻ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലേ ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് മെയിൻലി നമ്മുടെ എത്ര മെയിൻലി ഐ തിങ്ക് ഒരു ഫൈവ് ലേ ഔട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തും പറയും ലൈൻ ലേ ഔട്ട് എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സീക്വൻസ് ഓർ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് എ ഗിവൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചില പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൗ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ അതിൽ കാണാം നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഐസ് ഫാക്ടറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് മിക്സ് ചെയ്തു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഷേപ്പ് ചെയ്തു പാക്ക് ചെയ്തു കാർട്ടൂണിലാക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് പ്രൊസസ്സ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫംഗ്ഷണൽ ലേ ഔട്ട് എന്നും അതിനെ പറയും കേട്ടോ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷനെ ഓരോരോ കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ പേ ഇപ്പോൾ സിമിലർ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിഫ് വേറെ സ്റ്റൈൽ മെഷീൻസ് ഒക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ആ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊസസ്സ് ലേ ഔട്ട് ഓർ ഫംഗ്ഷണൽ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയാം കമ്പൈൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്
ഇനി അതിനൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ഷ പ്രൊഡക്ട് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എസെൻഷ്യൽ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് നെസസറി ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊക്യൂർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇസ് ടു ആസിസ് ദ ടെക്നിക്കൽ സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ആ ടെക്നിക്കലി ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കൺഫ്യൂഷൻസും എല്ലാം തീർത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ അതിനുശേഷം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ലോങ് ടൈം സക്സസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റിന് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി കറക്റ്റ് പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് കറക്റ്റ് ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ എല്ലാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ലോങ് റൺ അല്ലേ നമ്മുടെ ചുമ്മാ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് സ്ഥല സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മളൊരു ഫേം തുടങ്ങുന്നത് അല്ല ലോങ് ടേം ആ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാമിന് എസ് സി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു എല്ലാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കൂ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു